兄弟姐妹们，呃，这里有一个很重要的任务，就是谢谢我的好朋友周深为《你安如梦》献唱片尾曲《剑梦》，已经上线啦。对，让大家多多下载，然后明天我唱的歌也要上线啦。这是重点是吗？<笑>没有没有，都是重点，都是重点，真的。这首歌就是当时是。我我我就跟说，我就跟说，我说能不能让深深来帮我们唱一首歌？我可以自己去联系，然后这边的制片方就去根据深深的声线去做了这么一首歌啊，我觉得真的非常适合我们这个戏，哎，还是很感谢深深了，太卷了，还不叫一声谢大人，坚果先生，哎，剧情我就不讲了，反正是一个公主抱，然后路透也有。他笑了。哪个？然后你这个，你这个有趣的事儿，<笑>你这个有趣的事儿，确定是？你不同意是吗？不同意我就不放了。我同意，同意。我只是截了张图，我只是截了张图。你可以放视频。因为他当时，哦不不，不要不要不要，保护一下你的形象，因为不是很<笑>不是很好看。然后呢，当时他穿的是官服，官服不是有帽子嘛？对。然后他一把把我公主抱起来的时候呢，第一次那个。那个帽子他歪了，然后我就笑场了，然后，然后张林克到最后都不知道我在笑什么，就是是这个效果，哈<笑>哈<笑>就是，就是，他这样子抱着我走走了一条以后，他很认真的沉浸在那个情情绪里面，然后我一抬头，我已经憋不住了，付出一切代价，我，就是我，就是我，输的输的，这个你这个你这个图。你这个图，<笑>你这个图能稍微帮我<笑>帮我修一修，<笑>你可以发个微博啥的。哎，我有现在病了。现在他们能看到我们吗？他们能够看到我们吗？他们看得到吧？看得到，看得到，看得到。可以了，可以了。那我正式开始了。嗯。呃，先咱们咱们先一起自我介绍一下吧，好吧？可以啊。来,来吧。呃，江雪宁先开始。哈<笑>喽，大家好，我是《你爱如梦》中饰演江雪宁的演员白露。哎，如大家所见啊，比较繁忙，妆还没有改好，后面还有一个通告。哎，然后呢？哎、我我这我我这才是最繁忙的，好吗？没你吗？没你吗？对，哎、啊，我要把我的我要把我的人物讲完。对，上一次江雪宁，江雪宁急急营营，然后这一次一定有办法能闯出一条新的路。OK， 好，来，来吧，谢威，谢老师。哦呦，哦，原来自我介绍要准备这么正式的话吗？在下更愿意相信。是看你有没有进行准备吗？没有，我我准备了，我准备东西呢，不是画，大家可以看我今天的妆容，其实还没有戴头套是吧？为什么没有戴头套？你,你准备高歌一曲？<笑>不是不是不是，我准备了一个比较特别的，就是开始了哈，开始开始。大家好，我是脱衣服吗？对，我要脱衣服。大家好，我是《明安如梦》中饰演谢威、谢居安的张凌赫，然后今天把谢居安给大家带来了。哇，你太过分了！你慢点给我戴上这帽子，我这衣服还没展示完呢。我还有衣服，还有这个！天哪，你太卷了，太卷了！好卷啊！太卷了！还不叫一声谢大人？谢大人，坚果先生。哎，黄心月呢？天哪！张张大人。哎，公主殿下，微臣给你请安了。啊，谢老师好。<笑>我们四个没有一个人在看剧。<笑>我们先聊嘛，等我等我我等会儿蕊流程的，放心。好好，你蕊你蕊。对你完事了吗？谢老师。又弄什么选题？什么？我完事了，完事了。好，对啊，我是，那我是《爱等雨天》的张哥，然后我在剧中饰演的是刑部侍郎，然后我就快结束吧，因为现在蕊流程了，来吧。好，那我是我啦，你结束啊？没事，你好好介绍，啊、你不用管，不用管右下角那个主持人。公主沈子怡，然后呃，饰演公主沈子怡，然后我叫刘天宁啊。好，然后今天呢，呃，是我们四个人在一块然后我就暂当小主持人这个角色，可以吧？可以，可以，可以。可以可以好，然后我现在要公布一个规则哈
，就是从下一个环节开始，所有人说话，就是只要带到“你”字的，都要换成“您”，“您安如梦”的“您”，可以吗？“你”字要改成“您”，“您”对。然后，呃，我们这个直播下来说说错最多的三位朋友，需要分别接受三个惩罚，好吗？然后会有人计数的。我们一共只有三个朋友。对啊，就是看谁最少嘛。然后我说一下那个游戏规则哈，说错最多的人，所以意思是只有一位胜出者，对，其他三位都是输的对。对，但是三个不一样的惩罚。啊，可以啊。好，我来说，我先说那个说错那个规则哈，说错最多的用彩虹屁夸奖参与直播的其他成员，并且艾特大家，就是在微博上去发一些彩虹屁，然后要艾特我们。啊，行，可以吧？行。然后说说错第二多的人要手写五遍“宁安如梦，等您来看”的口号，我就不用按照他嘛，我们就自己写一个口号吧，不用按照他这个，好吧？嗯，你现在不紧张啦，王涛，上一次你还挺紧张的呀。是的，上一次紧张的这个话都是结巴的，<笑>现在不紧张了，现在改台本了。现在我已经，他这个台本有点太落后了，说实话，有些东西我不太喜欢，<笑>好吧？可以吗？哎，你你不喜欢什么？好好好。好好我我喜欢我喜我喜欢爱奇艺准备的台本来，<笑>这样这样说，刚刚那个可以吗？刚刚那个，可以啊，可以啊，可以，可以，可以，可以，可以。然后说错第三个的人要发一组自己在拍摄期间未曝光的花絮照片或者视频，可以、啊。OK OK， 好。然后到我们现在剧情是紧接着昨天，昨天是第十集，然后是准备传丫鬟了嘛，到这儿了。你们都看完了吗？嗯，视频了吗？看完了，看到昨天了。对，我昨天没看完。我今天看了四个小时。<笑>我今天也是，三个小时。你们怎么做都睡这么少？工作太忙了是吗？被裁员。不是不是，我们没<咳>。你是在哪儿？忙着断案吗？你怎么是？你你你怎么是时装啊？我吗？你说谁、啊？不是白，那是我。因为我马上要拍广告，没机会通费用的，我马上拍广告。嗯、啊，这样吧，我先我们看一眼剧情，大概知道是什么样的吧，还是记得当时的那个内容吧。记得记得。OK， 那个兄弟兄弟姐妹们，兄弟姐妹们，咱们真的不用 K R 上面再演什么。对，反正我们记得剧情嘛，那我那我就直接问问题好不好？对，一会儿直播完了，大家都会去看的。好。那这样哈，我就问了啊，这个是问江二姑娘的，就是像前前九集，嗯，张哲一直是活在回忆里的，大家都知道，活在活在大家的嘴里面的，你活在中差里面，是活在我活在中差跟那个话里面。哦，这个我知道，每次每次每次演到一半，我说怎么会王新月就突然跳出来吃面包。<笑>我跟你讲那个图啊，哎，我真的我看见都有点，我有点哎，而且王涛，哎，王新月，哎，王新月，怎么了，嘉伟说什么？而且王新月，你这你这台本可以去质疑他写的不好，你怎么不质疑质疑你的你的广告台词写的怎么这么搞笑呢？我广告台词够洗脑吧？你是不是？你现在脑袋里面我说前面两个字，能想到后面两个字吧？哎，这倒也是了，特别洗脑。来，我这问了啊，之前张哲一直活在。是，这是那个江雪宁的问题啊。张哲一直活在江二娘子的回忆里，现在两个人在就这一江二娘是谁？不，江二姑娘，江二姑娘。<笑>现在两个人终于正式见面了。然后我看见观众说，江雪宁在看到进来的人是张哲的那一刻，把毡子放下了，就是你从这儿放到这儿，没有丢到地上那个，还记得吗？花剧中你也提了，要不再哇，好好好，省略那一趴，省略那一趴。OK， 观众们想知道，在江二娘子心里，张哲是一个什么样的存存在？江二娘子，我、哦、江二姑娘，江二姑娘心里，你是不是有别的江二娘子？没有，没有，没有，没有，是哪一部戏的江二娘子？你是王心月，你是沉浸在哪一部戏中？现在？没有，没有，江二姑娘。娘子，娘子这两个字不会出现在《民安入梦》中的。是是是，不要不要在乎这件事情，快！<笑>我很紧张，这个新的心理。好好好好好，张哲是张雪宁的白月光了。嗯嗯，我点到相敬神明，敌我心中意难平，可能就是上一次意难平吧。然后一直对张哲
，呃，有亏欠，然后一直觉得他是一个一身清正，然后素有贤名的一个清官好官，是一个非常非常好的人。是，那我接着说。是张哲，确实，他是就观众一直对他的评价，其实有一句诗，就是那个“青山遮不住，毕竟东流去”，是观众对他的一个评价比较多的一句词语，呃，一句一句诗。然后他也是一直比较清曲嘛。不行，等一下，等一下，暂停一下，我先把这帽子摘了啊。我头疼，是不是夹了头疼了？这个帽子呢？可能是拍戏的时候哪一个脑袋比较小的官员戴了，我这戴的今天有点头炸了。<笑>你这个衣服真的太卷了，还行吧，就有点勒了，没事，就这样吧。你这边开了，这边头发开了，这边头发刺出来了一点，看到没？把它收进去。这叫凌凌乱眉。行行行行。好了，嗯，可以。刘，刘海，你给他往里往里收一收，往里往里往上收一收吧。不是往紧收，没事没事没事没事。不过昨夜桃园区靠的都是刑部的。然后两袖清风嘛，但是江雪凝是在上一次，是让他一个去打破自己原则的一个人，在江雪在张哲的眼里，嗯，打破自己规则的人，嗯。林呢？不，张凌凤呢？我,我说实话，你讲到现在，我都不知道你的问题是啥。我，你你在打断我呀，刚刚。<笑>我是想把把咱们的气氛活跃一下，能像平时咱们打游戏那会儿那种状态吗？那我问，那我问你一个问题啊，你说，你觉得，你觉得张哲在江雪林这里是什么一个存在？圣上会下令严查此事。你这问题，嗯，就是谢少师在张在谢少师的眼里，张哲对，在江雪凝眼中是什么样的一个存在，是吧？对，张哲只是江雪凝的过去吧？啊，是吗？只是过去吗？当然，现在和未来是谢大人。大人果然,果然啊，那有吗？你看，你看现在画面，现在是谁跟谁在一块想不到竟然谁跟谁在一块你看吧，我们这样，我们再等个五秒钟，好吧，你就会知道谁跟谁在一块儿。就是我跟陈云在一块儿吗？啊，这<笑>、啊、不是我跟陈云在一块儿吧？这是你，哪是你跟陈云？这是我，张哥。哦，真是啊！策划今日之事。哎，我刚还以为是你，我真以为是我。策划，小伙真帅。不过这位江可不是啊，这也不是。对，小伙真帅，我认了。此言何意？行啊，我回答你的问题了，还有吗？还有、呃、那，公主呢？公主怎么觉得？啊？嗯。那你在我心目中是什么形象？你要问这么多人。啊、对对对，公主不知道，对公主不知道，对对。上好。对对，这一趴过，这一趴过。然后那还有一个问题哈，就是我们每个人演绎的角色嘛，就是大家觉得我们演绎的角色是什么星座？我们演绎的角色是什么星座？对，还是从江雪宁开始。对，我真不知道哎。如果按照江雪宁的生辰来说，她应该是双鱼座或者是水瓶座，就是那个时间节点啊。但是我这个人呢，对星座的了解比较少。但我理解的江雪宁，她可能是，比如说她在爱情就是择偶观上，她可能是想要、嗯，呃，就是跟自己相处起来比较舒服。的那种，然后两个人可以一起去面对困苦的这种对象、嗯。然后他对于自己来说的话，他是一个很要强，然后也很照顾别人感受的一个人。就是也问一下弹幕上的朋友们，大家觉得江雪凝是什么星座？张大人留下。要我看看他们有没有。我觉得他应该是上升天蝎吧。啊，行，张立克呢？你觉得谢少师？我刚想说，其实我心里边。这谢威、谢居安，他也是天蝎座。嗯，对，就是第一个想到的词儿，肯定是有点腹黑吧。姑娘严重了。嗯。然后还有其他天蝎腹黑吗？摩羯腹黑吧。摩羯，嗯、呃，不一样的腹黑，说不上来。但是我反正当时演的时候，我也想过这个问题，我感觉是有点像天蝎。然后跟跟跟刚刚那个张俊宁说的是一样，其实谢威也是。会考虑其他人的感受，然后也会希望大家其实都是一样的平等的这样的一个关系。嗯，是。张哲，他
。他他主要是他，我觉得他在感情跟生活工作上是不一样，他工作上是很正直，嗯，两袖清风，然后也清脆的一个人。但是他感情上其实相对来说，张哲在生工作上是比较正直，但是在感情上不是特别正直的人。不是他感情上就是就是会犹豫不决，你知道吧？他在工作上就是特别坚定。就是我要把这个查清楚，我就一定要查清楚，不管有多少困难，我都要去给他破掉。他就比较偏土象吧，像金牛座，我觉得这个对，这个是对。其实线上是有点土象，在工作方面，在你要去完成的事情上，你那些你你自己想，是吧？他在工作方面可能会比较像摩羯啊，是是，很执着，果断做一件事而且挺果断的，没错。然后他对。<笑>对，然后他对江二姑娘的，就是其实挺犹豫的，不管是上一次还是这一次，都会都有自己在想，我的我到底要不要做出这一步，到底要走走出这一步，做做这个事情。我觉得像双鱼吧，也像你自己呗，<笑>你们你们都是找到了你们本人，是把自己给带入进去了，大家都是经纪人。<笑>你演你演这个角色，肯定会把自己的东西给带进去嘛，多多少带一点点，嗯，啊、那公主呢？对，嗯，我的话来了来了，我应该是一个，甚至应该是一个心思比较细腻的人，然后自己喜欢的就是一定要去，就是保护他，要不喜欢的就不喜欢，我觉得还挺直接那种，我觉得应该是个火象星座，狮子或者白羊吧。挺像狮子的，挺像狮子，雷厉风行，是，而且从不犹豫，做行为处事上，说做就做。狮子座，嗯，笑不出来的。那你觉得他在生活方面呢？生活方面？哦，他只有生活，他没有工作。他没有，他也没有感情，没有没有,没有感情。<笑>但他有最后啊，工作最后，工作的工作不就是好好在皇宫中生活吗？工作，工作。对，有啊，他最后有啊，啊是，后面的剧情的时候有，是的，嗯，人家还是很很大意的，对对，然后看还是有很多人在看，然后我们的爱奇艺也准备了福利，然后我们这样让江雪宁跟谢少师，我们来你们两个各自选择一个人，然后我们选择送出，好吧？好、哦，是截屏吗？还是？你就是你可以截屏，然后选择一个，或者说让你工作人员给你们截屏，然后选择一个。啊，行啊，行啊，行啊，好吧，那你先截。露露先开始，嗯。呃，呃，有个叫白，然后一个鹿的头，头就是 emoji， 然后一个 m。你能截屏下来吗？一会让他们方便那个啥。他已经上去了。嗯那我同时也来截一个吧。哎，可以。可能是那一个。哦，看到了，好像看到了，又又来了。他那个弹幕是可以暂停的。那个、可以吗？按住他吧，按住他，他就暂停了。哎，我我还截一下吧。今日他竟然敢让我不爽快，那往后我必定叫他坐卧不定，寝食难安才是。孤勇虽好，但若不能审时度势，便是愚钝。先别着急动手。哎，我怎么锁屏了？一一只小，一只小鹿，露露，然后 emoji。OK。对了，方才你站那做什么？张立克呢？等一下，我不小心摁到了锁屏。嗯、啊。张哲，怎么怎么怎么有？怎么做？我解锁回来，我解锁回来，我变黄了。嗯，没什么关系啊。哎，我就你是不是要？欣赏这个吧，这个吧。哎，哈哈。怎么会这个会弹掉啊？你用没有？不是，你妈把它拍下来。肖老师，你是不会用手机是吗？我教你用一下那个截屏，你知道怎么用吗？开始的，燕玲知道了。好了，我与燕玲啊，我哎哎，怎么又弹了？这个吧。嗯。我若是燕玲。这直接截屏吗？大家都没有人关心这是。谢少师正在生气，吃醋，疯狂吃醋。呃，名字叫做“想和顾飞抢男人”。可以，那一会儿他们就会去安排一下的。好呀，好吧，行啊，就这个啊。然后刚刚那个白露提到上面的剧情是
，介绍师在吃张哲的醋。哦哦哦，就是我知道这场。对，其实这两天张哲出场的时候，你都在，你发现了没有？世人皆善，对谁都都在边上看着在。不然呢？喜欢谁就永远藏在。在在那儿偷偷观看。那不然呢？你你什么意思的话？你的意思是张哲在的时候，我我我应该不在是吗？就是有时候需要给人一些相单独相处的空间了，你知道吧？不会的，不不能压迫感那么强。这位不可能给你这种机会。不行，你这压迫感太强了。不行，不行，你只能你只能跟陈莹在一块儿，不能<笑>不能。我们能往下个流程走吗？行行好，要不游戏。好，我们不要吵了。这样，我问，那我再问一下，行，问一下，江二姑娘看见谢薇在吃张哲的醋，你心里怎么想的？什么什么？我哪知道他是吃醋了？这个阶段，这个阶段就是他。谢谢那你觉得他这样找你问你这个事情吗？你觉得你现在是怎么想的？那此时此刻的张雪宁肯定会有一些觉得有一些莫名其妙啊，因为他又不知道谢薇对他是怎么样的一个情感，他也不知道谢薇其实应该有点喜欢了吧，有点喜欢他。然后莫名其妙，对，就被老师骂了一顿，然后也不知道自己做了什么，嗯。但是，嗯，好在也有一点是，我觉得这个阶段的张雪宁已经不怕谢薇了，就是他，嗯，之前也有在，在一些事情，在那个课堂上，两个人不是说了一下嘛，那先生会杀杀我吗？先生要杀我吗？然后现在对他就是一个，一种又又怕又不怕的一种状态。还请姑母保重凤体。嗯。嗯，但是他能，他能坚信，就是谢薇现在是相信他的。是啊，是啊，昨天有一场戏，其实就很明确了，就是你那个两只手被包住那场戏，嗯、过来跟跟谢薇说那那个话的时候，就是很明显两个人已经在同一个阵营了。我帮你去搞定那些夫子嘛，然后有一场真理的戏，也是我你认识到我和我认识到你内心，其实都是对男尊女卑这个点会比较。想突破他，我们俩达成了第一个共鸣。那那你在吃他醋的这个事上，当时是怎么想的呢？你说你会在问我吗？对啊，你直接为什么直接挑明呢？为什么直接挑明？为什么、啊、为什么不直接挑明？那那你就是直接，但是那个时候你也没有跟他说是有一个明确的事情啊。嗯、那时候那时候在他的印象里，张哲还是个好人嘛。这这非得 Q 到自己呗？<笑>这是这是这是问你吗？问你的感受吗？没有了，谢呃谢少时在现阶段其实刚刚那个张雪林也说了，其实在现阶段是对他还自己都没有一个清楚的认知，到底是不是真的喜欢上他了。我刚刚也说了，其实只是在这个阶段，我觉得这个女孩子就是跟我当初上京的时候遇到的是差不多的，她会。他身上的一些突破这些至高的这些特点会吸引到我，然后我也想继续探索下去。但是呢，当他看到跟别的男的在一起的时候，或者说跟当他看到跟呃一些自己也怀疑的男生在一起的时候，也会有不爽的心情。嗯，所以他你说扪心自问，他知道自己吃醋吗？也不知道。但是，嗯，但是你能，你我觉得应该能够感觉到，就是江雪宁的看张哲的眼神是有喜欢的。就是你非得就什么事儿都往自己身上 Q 呗？我哪往自己身上 Q？ 我在问，在问你这个问题嘛，在研究这个问题。我跟你说了，我我跟你说了，这个东西谢老师是不会让你们有单独相处的机会的。行行行，好。对。不如我们问问公公主吧，怎么看？公主怎么看？不用看了，公主说我心里面只有宁宁。对。对啊。就说这这时候给宁宁送衣服了。不过这件事最后，哇，正好到咱俩了，还是不要牵扯太深了。对，哦哦，这里啊，雪宁心里自然。这场是，是你们你们自己说呗，说这场戏的内容。这场戏就是我记得这场戏，我们是不是后面还有晚啊？还嗯，综艺皮影是不是？不知道退卡我，等我。对我闹你了，好像。对对，那个皮影。那我就只能像那些娘娘一样。啊，我记得我配音配到这场戏的时候，我有点尴尬。<笑>主要是为了让你看到这个帕子啊！对，我看到了，因为那个是我防霜，在防霜那里看到的。嗯，你们俩的衣服是一样的吗？我们俩衣服一样
，明显不一样啊。不一样，颜色都不一样，一个橙色，一个粉色。哦哦哦哦！臣女不配。<笑>哎，我我觉得你们可以聊一聊你你们两个互相对方的角色呢。我们俩，公主就是我的金大腿呀、啊，嗯，就是在皇宫，在在皇宫里面抱上了一个金大腿，就是各个方面独宠。在皇宫有我就什么都不怕了嘛，没有再多问。嗯，那公主呢？公主对杨雪凝，我心里也只有她呀，因为我只有她一个朋友，我对谁都无所谓。嗯，所以是双向奔赴的友谊了，你们是。就是双向的，包括其实我觉得、嗯，呃，我们俩好看的一点就是后面公主就是自己站出来要去和亲那一段，还是很感人的。是，就是江雪凝想要、嗯、对不想重蹈覆辙，然后去救他，然后最后他为了这个国，他自己站出来。不过就是，我觉得当时是送了一捧土吧。啊，一捧土。对，因为其实公主本来从小就自卑嘛，然后因为那个疤，然后就是那个雪宁点醒了我，然后我就解开了这么十几年的一个苦恼。嗯，对，然后就对宁宁就是宠爱了嘛，就独宠。是啊，其实公主，但是我后面就就是长大了，就是真的愿意去付出了。是啊，公主其实是在我们这一群人中打响。家国大义第一强的人，侯爷，嗯嗯，对，他是呃，他是在那个哦，是是是，对，您伤势刚缓，是呀、啊，是的，那那场那那场逃难是在这个之前还是在这个之后啊？侯爷，逃难是之前，侯爷还没啊，之后啊，要不然之后还没有到，是严厉孝顺，对对对对对，好了，接下来是我们的宁言宁语的教学时间，嗯，就是会有四个词，我忘了说，我忘了说。网上有很多人说，公主喜欢宁宁，就像就在演我追星。哦，我看到了，我看到了，就是那个姑姑。昨天已经有了。他打方向香炉，还是他好沉，好沉，好冷静。然后宁宁就是。初见少时之事，便觉得演我追星，而且这个梗还蛮有意思的。就现在网友刨了很多梗，我都觉得挺有意思的。多有照福。对。严林也对你赞美。昨天昨天是已经上了你们，你说这你刚刚说的那个梗，这或许已经出来了。这个这个早就有了。对，昨天昨天刚出吧。少时作业，人家都已经剪出来，昨天早就看到你，一看你就没有看了吗？我看昨我是昨天才看到。<笑>好了，那我们就开始你言你语的教学，一共有四个词，然后是从、嗯、就是我先我先直接说一个好吧？嗯，稍等一下，我找一下。嗯，柠檬果，侯爷，柠柠檬果，对，怎么就这个？怎么的？柠檬果，柠檬树结柠檬果，柠檬树下你和我。柠檬果，我解，我来，我来翻译一下哈。侯爷。让我找一下，等一下，我现在有点有点乱了，现在有点。不是，柠檬果就是王王涛，你你你当个主持人，能不能把游戏规则说清说，说说清楚一点，说清楚。我刚刚不是已经说，嘉伟，嘉伟，你把游戏规则说清楚吧。嘉伟，我刚,刚我刚刚不是已经说清楚吗？你没有听清楚。就你说“零言零语”是，然后呢？咋的呢？就是一共有四个词。我再解释一遍哈，谢教师，我再解释一遍哈。好，就是我们宁愿女语游戏规则呢，是一共有四个词、嗯，然后呢，这四个词就是我们每你们三个人每人猜一个，因为我是主持人，所以我都知道。然后我先我先说一个，然后讲解一下这个词的意思。你们大概根据其他的词看起来，就根据那那那那个词来讲解它的意思，懂了吗？嗯，追逐当归树啊。啊，明白了、啊，明白了。我在不是，我刚刚突然想到，我突然想到一个点，就是大家都把那个“你”要变成“您”给忘了。然后我也想到，今天晚上这个输掉的人一定是王心远，因为他是主持人。他不知从哪里搬了张梯子。不不不不不，我也忘了。您自己，您自求多福。我们就是,是，对，我们后面都行。行行，他们有人算的，到时候看吧。我觉得应该不是我，我觉得有个人是会垫底的。好好好，好，那我先，那我先开始第一个，就是刚刚我给你们看的，给柠檬看的那个，给柠檬看的，哎呦，我这哪来着？柠檬果
。柠檬果呢，指的是喜欢宁安如梦的观众朋友们。嗯，就是他们就是名称柠檬果。好，来，我开始第二个哈。别吵了，还有那次。笑了啊，这个。我骗谁也不敢骗您啊。这是一个翻转镜头，宁宁夏人，宁夏人，宁夏人，这我知道，宁夏人就是张雪宁开场就自刎啊，夏人啊，对对对，张雪宁夏人是，那我们来第二个啊，这是第三个了，哦，这是第三个 ，sorry， 宁德人，宁德人。您那个，您那个您的人就是，呃，江雪宁得到了我。我来看一看啊，宁德人，宁德人不太对，不太对。差不多吧。宁德人，宁德人，宁宁德人。如果你再看，你试一试。有有点对，但是没有，没有到准确答案。求人得人。对，想磕什么就磕什么，想对想磕什么就磕什么。今天下午、哦、下午不是微博上还在说这个事吗？哦、就是想磕哪个磕哪个。哦。对，两分了。然后再就是第三个、第四个了，最后一个了啊。侯爷，节哀。那么小的孩子。宁宁波人，宁波人。宁波打的电话。已关机，请稍后再拨。宁波人，宁波人，会不会有人替他盖被子？知道吗？宁波心肠啥意思？宁波人，宁波人就想这个“波”字嘛，这个“波”哎。每天等着宁安如梦播的人，观众。对，就是催更的人嘛，然后希望换外播的人嘛，啊、对。宁波人，不是、哦、你们两个怎么回事？你们两个，你在这儿整了四个词儿，这整尬了是吧？这个词儿是他们想的，但是那人家猜出来了呀。行，愿赌服输啊。好，那我们再来一个，就是想问大家，在《宁安如梦》中印象最深刻的一场戏。可以是重感情的戏，也可以是喜剧的。嗯，印象最深刻的一场。不知他该长成什么模样。我觉得你们应该很印象最深刻的太多了。对，你们肯定很多。其实我，我跟每个人都有印象最深刻的戏。播过了的。可以啊。对，现在播了的。不用播过了，但但是我印象深刻的重场全在后面。没事，可以说。就是我跟每个人都有一场重场戏，一场或一场以上。比如说，我跟谢薇就是在、嗯、呃，比如说皇宫甬道那一场，包括谢薇，呃，断断情那一场，断手就是砍手砍手断手，对不起 ，sorry、嗯。然后跟张哲的话，就是跟张哲，嗯 ，broke up 那个，然后跟燕玲呢，就是。呃，跟燕玲去送燕玲走之前，在狱中有一场，然后跟公主的话就是送公主和接公主回来，公主回来那场，对，呃、然后跟方莹就是送送方莹走那场，其实我印象比较深刻，是下大雨那场吧？你跟尤方宁那一场，是的，那一天是这样的，睁不开眼睛的那一场，那天那天是天公不作美。然后正好正好，因为我们那场戏是有一点小舞的，就是有打戏的。然后把前面的舞戏啊都拍掉了之后啊，然后前面咔咔一顿全景之后，正好到了他要嘎的那个瞬间，就开始下雨了。然后朱导就说：“呃，要不我们后面就是调辆水车过来。”我们就调辆水车过来，就是拍雨戏吧。然后就临时调了一辆水车过来。然后就开始下雨了，结果后来那个水车有点就是可能是临时调的，就先告辞了，就是有点不受控制了。然后就是也让各位呃宁波人可以就是期待一下那场戏的雨会下的很夸张，就是大家上一次见到这么大的雨应该已经已经很久了，但那场戏我觉得还是蛮那场戏当中蛮痛的。
，看到那场戏是，就是刘芳莹不是在雨中都已经闭上眼睛了吗？我说这雨下都快把刘刘刘芳莹给吓醒了。<笑>对着，我就记得，我记得<笑>是的，是的。吕显子说他他那段，他原来眼睛是完全睁不开的。是啊，是啊，主要是太大的雨了。嗯，我们都都是的。父亲为谢少师了吗？谢少师呢？他为何要这般打击？我，嗯、我的，我我我,我印象最深的一场戏吗？不一般。嗯，我印象最深的一场戏。这些年，薛家如何卑劣行事？说实话，印象最深的是来杀我。啊，谁？不过谁谁？我杀你？还谁呢？我要多想。啥时候？苦果亦是果，你跟他说来杀我。苦果亦是果。来杀我！苦果亦是果那场戏，其实那场戏是那场戏很重，因为在后期嘛。然后具体的，因为什么，大家可以继续看。然后后边后边有机会，我会详详细细的跟大家大家道一下我为什么会那个特别喜欢那场戏。其实是代表了谢威人生的一个转折，也是代表了谢威跟江雪凝的一个转折。嗯嗯嗯。完事完了。嗯。那公主呢？我是那个，我回回宫的时候，就是那我记得那场好像大家都在是吧？然后那天很热，是那我们都在，我们都在，都在。恭迎公主，恭迎。对，特别热。然后呢，那时候我挺震撼的，其实那时候因为真的很多人，然后什么兵啊，什么什么的都在，群众演员也都在，挺震撼的。就算了吗？那北京就太热了，因为那是那一场还挺重。那没有没有挡太阳的地方，没有大夏天，对，太阳直晒的时候，然后晒着，心很重的，然后要，其实挺震撼的，然后也有一点感觉像回国，就回来了，然后就是那种感情戏嘛，但真的是太热了，就，反正印象挺深的那一场。嗯，是的，是的。真印象挺深，那场很感人，对那场，嗯，挺震撼的。嗯，张哲是，其实我印象最深的不是分手那一场，是在那那个上清观吧，是在上清观看吃火锅看烟花那一场。嗨，父亲，你知道吗？在是是是,是在上清观吧，那个地名，对，铁皮火锅。你知道你们你们知道我们吃的是铁皮火锅吗？公子说的在，就是火锅不是那个碗吗？然后我们在那煮着煮着，那个外面那层漆，它没有，它起爆了，你知道吗？它煮开了，把那个铁锅给的那那个漆给它煮开了。然后就是到那个，我印象最深是那个烟花的时候，因为烟花的时候，其实那时候张哲的母亲就是当当下张哲是岁月静好，一切都很美好，但是。他的母亲在那儿发生，你那那个哈，大家都知道哈，我觉得挺难受的，让我自己，因为我是知道后面剧本发生什么了，但张哲不知道，嗯，对我印象比较深刻。嗯、哥的场戏，我就突然想到另外一场，咱们俩的，哪一场？那个上清观，在房间里面、嗯，就是咱们俩对峙那场戏、嗯，啥内容啊？那种具体内容是啥来着？就是。我怪我在指责你为什么把江雪凝带到上清观这个地方来、嗯？你如果真的在意他，你就不应该把他带到这是，带上这个。我们不不在房间，在在那个楼梯那儿。房间。哦哦，在我房间。我记得一清二楚。对对对对对对我甚至台词我都记得住。然后我说你啥来着？我说谢少师呢？谢少师没有什么谢少师呢？那场戏的，我是我后面我后面烦你一下，我说谢少师呢？没有把他置于危险之处吗？对啊，对啊，然后不是、嗯、重点是最后，重点是你你问我说，那个就是我问你把他置于什么样的地，心里放在什么样的地位？对，然后我跟你说我很在意他嘛，然后你就问说，难道你们就谢少师就不介意是、嗯、是？哎，他人呢？哎，他怎么退了？卡掉了？怎么回事？卡了，因为一直是保持这个姿势就没了。那等等他呗，等等他，等等他，等等你就说你那个嘛，说吧，你那我听听你那个
。其实那场戏你，你你在说。谢少师呢？谢少师难道不用考虑那个师生、师生的这种啊？对对，师生之对师生之见嘛。然后我就说，我不考虑，我不用考虑。对待宁二，我完全不用考虑。然后我气跑了，你我，对我气了你一下，我走了。对，但是后面江雪宁来找我了，好像是第二天来找的，还是。那个时候是真的热、啊，那个时候在那儿就不说气的说，而且下面都是在上清冠，对，拍是拍我们那个刘星宁不知道，我们当时在那儿上清冠里面来了，回来了，不对您寄予威仪吗？若胜回来了吗？只是为了嗯，没没有没有，我们在上清冠的时候又要铺雪，又是大夏天，那时候四十度了吧，四十一度好像都是都已经有了，嗯。是，然后热，最热的是完完完全睁不开眼睛。我记得有一场，我眼睛是我是这样子，我是这样子去演的戏。我问那个古导，我问古导，我说古导，我这样子可以吗？他说可以啊，没问题啦，你就你就这样演啊。看不出来，看不出来的。他他他来了来了来了来了来了来了吗？没有来了来了。哎，你又卡了。喂喂喂喂，听得见吗？喂喂，听得见听得见。啊，可以了。有点卡，不好意思，不好意思，不好意思。什么样子呀？嗯，陈父母早。我们刚才说，现场。你们刚刚在我耳朵里的声音就是在弹钢琴一样。催催促，也就了无。听完全听不见。可能。对对对，就是这种。大家可以说一下在现场的高兴的事情。刚才讲的是比较印象深刻的嘛，我们可以说一下比较愉悦的事情。哎，我我我我昨天其实，在直播中我说过一个事儿，其实挺挺巧合的，就是咱们。那个，咱们拍那个秦那场戏的时候，进来一只猫，你还记得吗？那只猫，嗯，那只猫不是刚刚开机没多久拍的吗？然后后来就一直养在组里，到最后咱们拍番外，就是在那个家里边拍的，它长大了，然后最后也啊，我记得你们说过，你们说过，对，哇，养的超级好，很漂亮。因为他当时是小白猫的时候，他可能身上就是他可能免疫力没有那么好，然后还有一些裂痕啊什么的。当时我还一直在给他擦，然后时隔两个月再见到他的时候，他已经被养得非常好了，就组里照顾得非常好。是，嗯。陈前几日，江琴拉在空中，本想连夜回来取的。这讲有意思的事儿，你这没意思。讲有意思的事你讲点。开心的事是笑了。公主讲个，先您先您讲个有意思的事有意思的事儿。对。我想想有意思的事，要不王心月你先讲吧，我想。行，那我先讲一个，我讲一个。我讲上清观吧，因为上清观上清观里面出了很多有意思，就是很多让人不能理解的事情。因为上清观在那个九龙上宫嘛，很远，嗯，大概回镇上得四十分钟。然后那时候我们又是，而且上清观全是大场面的戏，还记得吧？是的。然后可能有时候拍完全景就需要再拍特写，然后可能就要等。然后那时候晚上，我跟崔少阳，我给你们还送了，是吧？我跟崔少阳，我们两个在到处吃饭的地方，我们在那点铁锅炖。这师傅去镇上，啊，你记得有印象吗？吃拉肚子是吗？没有，怎么拉肚子呢？只是就是在那个地方吃铁锅炖，又热的。谁吃你的铁锅炖拉肚子了？我记得。真的？崔少是谁？崔少阳吧？你的铁锅炖是？我吕显。秦天宇好像是秦天宇吃了我的铁锅炖。你俩为什么要在这里说人家吃你铁锅？<笑>不是，我记得，我记得，当时是谁来着说？回家聊行吗？<笑>不是不是，这个很重要。当时是谁说？说我说我说我说我点铁锅炖有有问题，说拉肚子。我说我打老远的门。哦，是你哦，就是你说的，就是你说的。还不用我说，对啊，问是是个男生吧？好像是我吗？不不不，就是他，就是他说的。我记，我想起来，他跟我说，好像是我哎，王心凌、哦、是你，对，是是是是是是，我在这里说半天，原来是我，就是你，你那天说那个什么王心月点了铁锅炖，然后吃了什么全组拉肚子，好像你也吃了什么拉肚子什么的，好，可以可以可以可以可以可以，好，换一个换换一个，出了些多，换一个换一个换一个，哎呀，我都热了。你们有吗？哎、啊，谢谢你，我想起来一场戏，你也在。我也我也想起来了一个，我不知道是不是你说，你先说，你先说。回圣上话。呃，就是那个，哦，不对，那场你不在。嗯，就是那个我我我我出嫁的时候，呃，不是出嫁就是出宫，那个谢飞还有王心月在。有何可怕的？嗯
，哪一次？就是那个在宫里要拜别我皇兄。嗯，然后我觉得黄飞搞笑的事情。刚才吗？我也在吧？我在，我们在，我们在，我也在，我也在。你是什么搞笑的事情？不是搞笑，是那个，就是你还记得他们当时吹的那个音乐吗？吹的那个。啊、然后当时那个，当时呢是一个挺，就是因为我要出嫁嘛，然后是挺飞的一个环节。然后呢，我的那个黄飞他演完之后，他就下来说，他说，他说他问我，他问就说，就我怎么是忍，怎么忍不住不笑的？因为他差点笑场了，因为那个音乐就是很喜庆的音乐。然后我又要飞，我知道，我知道，那音乐嘛，就那个唢呐，吹的是唢呐吧。不是，他是他们把那个节奏打节奏很欢快。我们难道吹的是好运来？不,不是，吹的什么不重要，他当当时是主要是就是大家都在很悲伤情绪，然后那个乐师他是他就他就很欢乐，就是很快，你知道吧？那节奏。哎，兄弟姐妹们，兄弟姐妹们，我们这一集都播完了。兄弟姐妹们，我这里有一个很重要的任务，就是谢谢我的好朋友周深为《你爱如梦》献唱片尾曲《借梦》，已经上线了。对，希望大家多多下载。然后明天我唱的歌也要上线了。这是重点是吗？哈哈哈，没有没有，都是重点，都是重点。真的，这首歌就是当时是我我我就跟周深，我就跟说我说能不能让深深来帮我们唱一首歌，我可以自己去联系。然后这边的制片方就去根据深深的声线去做了这么一首歌啊，我觉得真的非常适合我们这个戏，哎，还是很感谢深深了、嗯，感谢感谢感谢，这一季播完了，那轮到我说有意思的事儿了哈，好，我我就放一张花絮图给大家看一下吧，就这个视频呢，我感觉也是放不出来的，就是有一天啊是这样的。呃，剧情我就不讲了，反正是一个公主抱，然后路透也有，<笑>他笑了。哪个？然后你这个，你这个有趣的事儿，<笑>你这个有趣的事儿，确定是？你不同意是吗？不同意我就不放了。我同意，同意。我只是截了张图，我只是截了张图。你可以放视频。因为他当时，哦不不，不要不要不要，保护一下你的形象，因为不是很<笑>不是很好看。然后呢，当时他穿的是官服，官服不是有帽子嘛？对，然后他一把把我公主抱起来的时候呢，第一次那个那个帽子他歪了，然后我就笑场了，然后然后张凌赫到最后都不知道我在笑什么，就是是这个效果，哈<笑>哈<笑>就是就是就是他这样子抱着我走走了一条以后。他很认真的沉浸在那个情情绪里面，然后我一抬头，我已经憋不住了。付出一切代价。我，这是我。朱导，朱导没有。这个，你这个，你这个图，你这个图，<笑>你这个图能稍微帮我，帮我修一修，你可以发个微博啥的。<笑>我这绝对是截了你这个视频里面最好看的一帧，真的。啊、哦，错了。仿佛一场梦。<笑>好了，这集播完了、哎。我们昨天热度已经到了九千五，我觉得我们离破万也对，说不定今天也能，我们立一个破万 flag。哎，你别这么说啊，可不是我们说的。啊、<笑>就是万一呢，是吧？你得你得相信嘛。这这是王新宇说的，关我们的事。好吧，那就那就我说的嘛，就我们先立一个呗。可以啊。嗯。那你你你既然你提出来，你自己想一个。我想我想我自己的嘛。可唯独我不能。啊，可以啊！你说每个人都想一个破破万的一个福利，每个人都想一个，对，行、啊。那我想一个，哎，破万了。自己给自己想没没有意思，我们互相给对方想，怎么样？怎么样？我听你们的。那来吧，中国学，他又卡了吗？张雨林，恭迎殿下。他又卡住了，他又卡住了。你到，你帮他截张图，这个表情一会发给他。你究竟在卡什么？听得见吗？他卡了，他卡了。卡了，听得见，听得见，听得见，就是没，就是没有脸。喂，呃，喂，听得见了，听得见了。喂，啊，听得见了。啊，我这是 OK 的。啊，对，我说我们破万的福利给给就是。给那个对方
，给对方来想一个，给对方来想一个，公主，雪宁，给王新月想一个，不是，来吧，他们同意，你们同意吗？什么你们同意吗？想都没想到你们同意吗？不是，你要你要你改改名这个，你要问人家同不同意吗？怎么样，可以吗？给对方想，对啊，可以吗？我们得听听这个福利是什么，<笑>我们再决定同不同意。可以拒绝吗？可以拒绝吗？好，那可以来吗、嗯？公主有什么好的想法吗？给王新月。你出了太安殿之后，与谢上。王新月。不仅如此，<笑>还听说被谢上师赶出汉陵。福利啊！这不屑一顾的语气，你看看。要不给你吧，你唱你唱一首主题曲你给我也行，嗯、呃，可以，我觉得可以。嗯、你们先想吧，你们先想吧，我实在想不了。哎，你们都太保守了吧？那你想一个嘛，你先选吧。行，那你说。我给谁？我给谁？随便你想给谁。想想啊。可不知为何入了宫之后，倒是更加有什么好的呢？你都没想好，我想好了。啊，那你先说，你先说。我，但是我本来想的是自己的。就是如果我破万，我就第二天开工，我就在我的化妆酒店门口，我唱跳好运来。啊！嗯。就是我想的。可以，可以，可以，可以，可以。那你那那你就替你自己想，那他就就你就不能是，嗯对，可以啊可以啊，你要唱，帮我想一个，实在是一团孩子气啊，帮你想一个，就是在化妆酒店门口唱好运来，这有点难为我了，就是我是一个难为你呢才有意思，<笑>我是一个 S T P 的人，别看我现在的直播间话挺多的，我平时话很少的，也算是蒙混过关了吧，是是是，宫女虽然死了。帮我再想一个别的。你你就唱主题曲吧，不然就刚刚公主说了。也行，没事吧？没事。哎，又卡了。很认真的唱。音乐，你给你哥哥。又卡了。不是公主，你是不是了解我？我每次唱歌都是很认真唱的。哦，好了好了。好了，期待期待。可以。行，哪首歌？哪首歌？唱主题曲，你选一首嘛。明天他明天不是他的要出来吗？你就唱白鹿的呗。行，没问题，可以，没问题。那时长三十秒，好吧，最少三十秒，没问题，没问题，可以，好，是啊，行，答应了、啊。那我呢？过几日得空了，便会请人替我将姚家的。你自己有什么想法吗？哎，怎么又卡了？好、哎，他咋又卡了吗？堂堂的立，我那首歌，你是疯了还是傻了？你不要切出去，你不要切出去，你的画面画面切出去就会卡。啊，好了好了好了，别切出去，我没有切出去、啊。他是网速的、嗯、啊，我这儿信号的。可以吗？王新月呢？王新月想一个。帮你们帮我想一个，我真想是，我就直播，如果破万了。直播你也太简单了吧？那你不能给直播你这是挑战吗？啊，我一个人直播呀！你直播，然后你直直播，然后你把我们的福利全都加进去，就是你把张凌赫唱的主题曲主题曲唱一遍，你把我唱跳的好运来也跳一遍，然后仙女一会儿有什么福利，你也把仙女的福利。哎，这个这个这个福利得不是一万，得等一万零五百。对，这个我觉得可以，我我赞同，你再给我想一个，想一个一万的。哎，仙女你在哪儿啊？北京啊。你在北京、啊？人在北京。谢文整天使唤我干这干那，生意早就做不成了。我刚到的几张好钱，他全给我拿。那就先这个吧，想不到其他好的。非在你家吃回来不可。啊？现在在哪？现在王王新月在也在北京啊。你也在北京啊？对啊。我这样如果破万了的话，我就。你俩合体。我跳个伞、啊、可不可以？哦，跳伞可以吗？我不敢的，我一直想说我不敢，我很恐很很怕高的。可以啊，可以吧？我跳的可以，可以，可以。玩这么大的吗？但是可能没有那么快能实现，因为我怕工作就是，但我会我会交涉的。我们我们等你吧，没事，可以。哎哎，你要带着我们所有人的，又是一个上了贼船的照片小卡，对，好吧，上去跳伞。那个、胸我我弄个胸章好不好？对，带着我们《宁愿如梦》所有人的大照片上去跳伞。对，仙宁还在想呢
，可以。啊，好难啊，真想不出来啊。因为仙宁唱跳俱佳，什么对他来说都不算什么。真的。对呀、啊，得给你想点奇特的。有啥呢？明明一件，哎，这个是，比如说今天晚上就破万，然后今天晚上就在做，是不是？可以，可以，可以，就是随便你。不是，就是破了万，你可以就是开始，开始进行这个任务。嗯哦，嗯，所谓利考，仙宁是正式官员，仙宁公主，请发言。你有什么怕的吗？我没有什么怕的。唱跳俱佳，密室也也不怕。看中了张哲之才，破格将他举荐给了朝廷。那你那你就去密室里面录一个长跳，<笑>密室里面长跳。密室长跳，开玩笑，开玩笑，是有意而为之。顾大人外人完了，他什么都不怕，这个绝对不好想。而刑部尚书之位空悬多年，莫非圣上？那你俩一起去跳伞。<笑>他也不怕呀，我是真的很恐高。哎，可以哎，反正都是破万吗？都是破万，你俩一起去走一步观十。不怕那没意思。没意思，我是。我那你怕什么？我现在我现在就已经开始害怕了。我想象我那个画面就是。那这样吧，地方，王新月跳伞，仙宁跳水。哦，跳水可以，因为我不会，我不太会游泳。高台可以啊，高台。对你三米两米吧，不三太危险了。对，三米台跳水还是有点危险。三三米三米高吗？三米是不是很危险？就不用做动作，就往下跳就行。三米三米台跳水。对，可以往下跳就行，不用。我也要来一个什么三？不不不，我们这样就就两米两米两米两米三三米，就是姿势不对，容易那个不好的，就不就不规定你最反正最低一米好吧？可以，刚好我行，这个没问题。嗯，来，让你来安全起见吧。安全起见，对对对，就跳个泳池吧。可以。好，那那我们今天的直播要接近尾声了。我们一人说一句安利我们年如梦的话，好不好？就是，毕竟是我们第一次在播出之后的在一起，我们。嗯嗯，好吧，那小雪您先开始。发生了这么大的事情。好、uh, ，希望大家多多期待《年如梦》之后的剧情，会更加的紧密，更加的精彩，环环相扣，然后也会有很多，呃，想要呃，就是重蹈覆辙的瞬间，然后以及很多对亲友离去的瞬间，很多虐的，或者说也有很多甜的部分。反正总而言之，就是后面会比现在更加精彩，就希望大家多多支持。以你的脾气，是会惹事。来吧，谢谢师。我哈、啊，呃，也肯定是希望大家可以多多支持《年如梦》。然后今天晚上的戏的话，等我们直播结束，别忘了去观看。其实已经剧情步入了正轨，每一个角色都已经开始就有自己的呃事业感情的变化，已经开始有很多很多前期埋的线开始解扣了。啊，大家可以持续的关注一下。然后呢？咱们《临安如梦》是一个，其实我这两天一直在，呃，回忆当初拍这些戏的细节，然后回忆我自己角色的一些东西。我我其实很能感受到，咱们《临安如梦》每个角色都是有每个角色的内核的，很多细节都能体现出，呃，不只是表面上的一些东西。比如说，就比如说我自己角色，我自己角色会突破至高，然后去追求平等，这些东西都是。《临安如梦》所特有的内核，大家可以多去关注一下，然后也大家可以多多解读一下。嗯嗯，那我张哲就是我说他的经经典台词吧，我我个人觉得的，就是“张某志不高，相不远，变清白，动至清，得意语，静观语,语，如是而已。而已”对，这是比较熟悉的。然后我希望我们的《年如梦》能够，因为昨天不是刚立冬嘛，希望能够在冬日，确实是会有点虐，但我希望能够给大家带来温暖，给大家带来陪伴。摆台词了是吧？我这一生如我这一生如履薄冰，高台以赴
，也该轮到我这个妖后扶助了。何苦积怨难营？谢您，谢您。公主，哎，然后反正就是《泥安如梦》，我感觉是越看到后面越精彩，然后希望大家就是能够呃一直追下去，然后越到后面是越精彩的，希望大家多多关注。嗯，好，刚刚刚刚爱奇艺突然跟我说，让我和公主加个抽奖，嗯，来福利了又、嗯。那你俩说一个吧。可以啊？什么啊？我刚我刚读错字了是吗？刚已经看见了啊？是吗？哦，桎梏是。桎梏才读半边，真的是。怎么？桎梏直接退了？不重要。公主，他锁屏了吧？你说什么样的人家才？那你先抽一个吧。我抽一个，我刚看到了。等一下啊。嗯。母亲放心。我抽这个什么？发财树开花了，感叹号。不必过于忧虑。恭喜。先不说，恭喜，说说你，公主，喂，人呢？要寻觅一户好人家，公主没了，没问题。什么公主没？公主，公主不小心锁屏了。哦，你叫我如何是好呀？你又卡了吗？公主没卡，我们没卡。公主，公主去哪儿了？姻缘天地。公主去抽奖去了是吗？随缘便好。不，不知道啊，公主。就是你这般性子。迟早要天哪！还有一分钟，我要我要开始。窥着银之剑。啊，公主，公主，公主手机关机了。啊，啊没电了。好好好那,好那就我们。谢谢您，跟大家说再见。对对，公主的，我看看，我看公主这样，我替她选一个好吧？因为啊不不，你替她选一个。哎，来了，卡住了。来吧，公主。啊，卡住了，<笑>没电了，快。没电了，对刚刚马上去充了。来吧，来吧，我们结束。你说一个吧，你让他说一个吧，说一个。嗯嗯，公主来说一个。哦，我刚才是不是说了？说说到中间。你要选个人，选个人。选个人。对，抽奖。啊，抽奖是吧？啊、呃。知道你会来找我的，来。妈，我看到一个，他说“宁安如梦大卖”。他的 ID 叫什么？他的 ID 我现在在找。你还能找到吗？你还能找到吗？你还能找得到啊？不是说的太快了，他们怎么说的那么快啊？你再挑一个，再挑一个，再挑一个，再挑一个。你把它固定住，然后再说那个名字。呃，呃，叫那个那个。呃。哦，他他说一个公主，那我就这个人吧，这个 ID 是人土土金。好，恭喜！好，那我们要说拜拜喽，直播要结束了，拜拜！不是啊，王新月，你那个环节是不是忘了呀？就是什么名字那个什么谁输谁赢的那个，那个、他们会去统计的，他们他们统计啊、哦，还没统计是吧？对呀、啊，行行，没问题，看回放嘛，他们是否行？好呀，好嘞，好了，拜拜！一起去看剧吧，谢谢大家，喜欢你啊，拜拜！拜拜！一起比个心吧，拜拜！见微知著，所言不虚啊。对燕雪两家的心结，祝大家生活愉快，拜拜！我去工作了啊，拜拜！拜拜！照顾好自己啊，照顾好自己，拜拜！横店见，拜拜！拜拜！想说，定非世子之